这匹马得了一种怪病，只要有人骑它，它瞬间就会晕倒。就算主人想骑它，它也会立马躺下装死，而且演得很像，舌头都吐了出来。入戏太深的时候还会翻白眼。主人假装走开，它先是不时环顾四周偷看几眼，确定主人走远后，瞬间满血复活。主人见状直接冲了过来，它立马又躺下了。如果坚持要骑它的话，它还会撒娇打滚，四脚朝天，那眼神就好像在说：“骑我是不可能骑我的，这辈子都不可能。”旁边的马都看呆了。兄弟，你在哪学的表演啊？能不能教教我呀？他的日常就是各种装死，无论谁想骑他，只要靠近就倒下，甚至只要一抓缰绳他就倒。他装死前还会仔细看一下周围状况，如果地上有石头的话，他还会后退几步再倒下。主人拿来他最爱吃的胡萝卜，想测试他到底能装到什么程度，把胡萝卜塞到嘴里。但他知道这时候必须要忍住，演戏就要演全套，即使口水流了一地，也不能咬一口。主人被他的演技折服，走开了，实在忍不住了，这也太好吃了吧！话说这演技不去演戏可惜了，没想到啊，凭借装死的绝技，还真去演戏了，演了一只被箭射中的马，这完全就是本色演出，表情自然演得非常有层次，可以说天生就是做演员的料。大叔洗脸只洗半边，因为他的脸有点特别，小朋友看到都直呼太酷辣，他只有半边脸会出汗，左脸汗如雨下，右脸却异常干燥，甚至连鼻子嘴巴也被一分为二。更神奇的是，当他吃辣的时候，就换成了右脸出汗，左脸又变得干燥起来，怕大家不信，他直接吃起了烧烤。接着把纸巾铺在脸上，右边瞬间就湿透了。很直观的就可以看出区别，两边脸分工明确，始终就只有一边出汗。你就说神不神奇吧？大叔说这现象是从一年前开始的，去年做了一场大手术，掀开衣服还能看到一道明显的手术疤痕，他怀疑是手术留下的后遗症。大家一起来到医院，医生检查了半天，说这其实不算后遗症，是由于术后的脊椎在恢复，中途可能压迫到了汗腺神经，才出现了半边脸冒汗的现象。不过不用担心，现在要做的就是保持乐观心态，等脊椎恢复正常后。汗腺就可以正常工作了，这种情况就会慢慢消失的。这下大叔放心了，甚至觉得这还挺好的，可以成为聚会的谈资，供大家娱乐也不错。但我有个快速恢复的方法，不知道靠不靠谱。在很热的地方吃辣的，那不就两边都出汗了，对吧？他们用摄像机对准深山中的一个狗窝，在远处的车里警惕的观察，拍到的画面让人后背发凉。这狗一到晚上12点就会神秘消失，天亮了又会准时出现。问题是它一直被链子锁着。锁扣非常结实，除非有人帮助，不然狗是无法自己打开的。但是家里人都问过了，没人打开过锁扣，这就很诡异了。大家决定安装摄像机，整夜拍摄。刚开始一切正常，时间来到半夜2点十三，突然一阵声响，大家被惊醒，接着就发现狗妈妈又消失了，只留下了两只小狗仔。大家赶紧查看录像，只见它在狗窝附近徘徊了片刻，突然在没有任何人帮助的情况下，锁扣就被打开了，接着就消失在黑夜里。看着录像，大家不禁起了一身鸡皮疙瘩。中间到底发生了什么呢？动物专家反复观看录像，认为问题可能就出在链子上。这链子是有硬度的，只要将链子巧妙的旋转一下，就可以轻松的别开锁扣。只是这个旋转角度不好掌握，但很明显，狗妈妈已经可以熟练的找到这个角度，很轻松就打开了锁扣。但现在还有一个疑问，它为啥每天晚上都要溜出去呢？大家仔细检查了它的出走路线，发现它每天出去是来这里吃狗粮，毕竟吃饱喝足才有精力喂养狗崽子，应该是本能驱使让它这样做。主人也很懂事，在每天的狗粮里又加了一盒罐头，换上了新的锁扣，这样它就不会在半夜消失了。两群猴子为了一根香蕉火拼，致使交通瘫痪，最后逼得警察都出动了，对他们实施了绝育手术。在泰国的华富里市生活着两大猴群，一群住在废弃寺庙，另一群住在废弃电影院。之前游客多。猴喂的食物也很充足，两个猴群也都相安无事。由于疫情期间游客数量急剧下降，导致食物短缺，很多猴子都跑到商店抢东西。当地还发生了猴子盗窃和破坏车辆的事件。这个路口人相对较多，猴喂的食物也多，这里自然成了他们心中的风水宝地。寺庙帮的猴子在这里得到了一根香蕉，这恰好被电影帮看到。接着两大猴群发生了火拼，这就是当地居民拍下的震惊一幕。两群猴子打得难分胜负，最后电影帮更胜一筹，打跑了寺庙帮。但寺庙帮仍然觊觎这块地方，足足等了三个月，集结了帮派所有猴子，决定跟电影帮一决高下。司机看到这情形都不敢按喇叭。只能乖乖让路，两大猴群聚集在路口对峙，寺庙帮人数占据优势，率先发起了挑衅，电影帮也不甘示弱，很快就组织了一波反击。他们有来有往，互相挑衅，期间还有市民的三轮车被猴子翻了个底朝天，最后致使交通瘫痪，逼得警察都出动了。猴子们听到警笛才离开这里。最后政府决定通过大规模绝育计划来控制猴子的数量，猴子被引诱到笼子里，随后都被带到了医院进行绝育。这下真就芭比 Q 了。大叔只是在家泡了一瓶人参酒，却引得植物专家纷纷上门参观，只因这瓶里的人参实在不一般，泡在酒里五年后竟然死而复生，长出了新芽。新芽已经长
，人参是大叔自己挖到的，泡酒之前就把牙都剪掉了，现在还能看到修剪的痕迹。泡完的酒一直放在仓库里，至今已近五年了，万万没想到这一泡竟然泡出了怪事。邻居都说这颗人参成精了，是千年不遇的宝贝，甚至有人出高价想买这瓶神酒，但都被大叔拒绝了。大叔对这瓶药酒百般呵护。说喝了这酒气色都变好了，但药酒厂老板却表示，泡在酒里的人参是不可能存活的，况且还是52度的高度酒，猜测可能是大叔泡酒前人参就已经发了芽。难道大叔说了谎？没办法了，大叔接着展示了当初泡酒的照片，照片上人参确实没有发芽，那人参是如何死而复生的呢？大家又找到专家，准备对人参进行解剖，取下一点在显微镜下观察。专家表示，在生物学的角度来说，其实人参早就死了，但死掉的东西怎么可能发芽呢？专家猜测。泡酒前，人参可能就已经长出了芽孢，只是看不出来而已。而且人参表皮细胞非常坚硬，可以防止酒精短时间内渗透到里面，所以刚泡在酒里的人参还能存活一段时间，芽孢也能继续生长一个阶段，长到了6厘米的样子。随着酒精渗透，人参也就死掉了，最终就变成了这样子。他只是点了一份炒年糕，一旁的顾客都惊恐地看着他，这已经是他吃的第三碗了，不到三分钟又吃完了。紧接着看向菜单，点了第四份炒年糕。而且吃完就走，从不付钱。店主却根本不在意，想吃多少给多少，甚至还会给他打包一些带走。第二天，等他再次来到店里，摄像小哥尝试和他交流，他突然表现得很慌张，东西都不吃了，拿起麻袋就走。小哥赶紧跟了上去，问他麻袋里装的什么，他还是一言不发，背着麻袋走进了大山。附近村民说他就住在山里，没人知道他叫什么，看起来已经流浪了好多年。据店主介绍，五年前他来店里吃饭，只吃了三块钱的炒年糕，看得出来生活很窘迫。出于好心，店主告诉他，如果饿了可以随时来吃。没想到第二天他真的来了。店主说自己曾经也经历过低谷，身上一分钱没有，觉得要帮助这些无家可归的人。从那之后就一直给他提供免费食物，这也是个不小的开支。附近饭店老板都不能理解他的做法。一年后，节目组做了个回访，发现之前的年糕店搬家了，但店主还是会给流浪人员提供免费食物。我觉得天使大概也就是这样的吧。在社会福利社的帮助下，之前的流浪汉也住进了精神病院，一切都在慢慢变好。你因为智齿发炎疼得睡不着，来医院才发现这颗智齿竟然是横着长的，紧紧冒出了一点头，缝隙里一直残留小零食，直到切开牙龈才知道有多可怕。医生会在智齿周围不同部位打三次麻药，稍微会有点刺痛感，但很快你就没有任何感觉了。接着给周围消消毒，防止感染。等麻药起效后，医生根据智齿生长角度，一刀就划开了牙龈，整个过程不会感觉到痛。掀开牙龈就看到了埋伏的智齿，但这仅仅是冰山一角。智齿大部分还镶嵌在牙槽骨中，为了更轻松的取出智齿，需要用钻头把智齿一分为二。虽然你感觉不到疼，但能听到电钻声，还能感受到电钻的震动，整个头都嗡嗡的。现在利用杠杆原理把智齿撬断，你会听到嘎嘣一声，但不必紧张，轻轻一挑就把牙冠取了出来。接着再次利用杠杆原理一点点往外撬，牙根埋伏的比较深。医生决定再次把牙根部分一分为二。现在就比较好弄了，轻轻一扣，牙根就取了下来。拔智齿留下的洞会被血液填满，半小时之内会形成血凝块。经过24小时，血凝块就会变得坚固结实。所以拔牙后24小时内不要刷牙漱口，否则有可能使血块脱落，导致干燥症，那将痛不欲生。接着医生开始缝合伤口，就这样打个漂亮的结，剪掉多余线头就结束了战斗。有些情况不用缝合，需要咬住纱布来帮助止血，一般需要咬半小时左右。拔牙两小时后可以吃一些流质类的食物，不可以喝热水或者过硬的食物，避免剧烈运动，多休息。几天过后又是一条好汉。